நீங்க ஐம்பதுல ஏன் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களை அதுக்கு சொல்லுங்க அவங்க யாரோ சொல்லியிருக்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தர் ஐம்பதுலன்னா நடக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு தேவை இருக்கா ஐம்பதுலாம் நடக்கணும்னு நீங்க தேவை இருக்கா அதாவது நிறைய பேர் நிறைய கான்செப்ட் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இது சிலவங்களுக்கு வந்து நாக்குல வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப இதா இருக்கிறவங்களுக்கு உப்பு இல்லாம சாப்பிடுன்னு சொல்லி ஒரு 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 வைத்தியம் கொடுத்துறாங்கன்னு நீங்க உப்பு இல்லாம சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா உங்க டேஸ்டினுடைய சென்சேஷன் என்ன கொஞ்சம் கூடிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து டேஸ்ட் இல்லாத உணவுல கூட டேஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு டென்சேஷன் எல்லாம் கூட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால வந்து எதுலயுமே நீங்க அடக்குறதுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் சாத்தியமே கிடையாது புலன்களை நீங்க அடக்க அடக்க அது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் தான் ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால நிஜம் நிஜமா உண்மையிலே வந்து மனசுல தான் பிரச்சனை இருக்கும் புலன்கள்ல எல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது அது நாம தேவையில்லாம வந்து அதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்றதுனால பிரச்சனை வரும் நம்ம மனசை வச்சு தான் புலன்களே ஏவிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மன அந்த புலன்களுடைய பின்னணியில எது இருக்குன்னா நம்ம மனசு தான் இருக்கு அதுதான் வந்து எதையாவது வந்து இப்ப நம்ம வந்து இப்ப உண்மையிலே வந்து புலன் தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிச்சோம்னா இப்ப நான் வந்து இனிப்பு வந்து எப்பவுமே நம்ம இனிப்பு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் கசப்பே சாப்பிட மாட்டேன் சொல்லி இந்த நாக்கு வந்து அப்படியே ஒரு கண்ட்ரோலா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அது என்னன்னா கசப்பே காட்டக்கூடாது இனிப்பை மட்டும்தான் காட்டணும் அப்படியே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா ஆனா ஆனா ஏதோ அது நாக்குக்கு பின்னால இருந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா மனசு தான் சொல்லுது இனிப்பு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இனிப்பு சாப்பிடும்போது நமக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்கு கசப்பு சாப்பிடும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி அது மனசு தான் அதுக்கு பின்னால இருந்து வேலை வாங்கிட்டே இருக்கு அப்ப அங்க பின்னால இருந்து வேலை வாங்குறது தான் முக்கியமானது இது முன்னணியில இருக்கிறது புலன்கள் வந்து முன்னணியில இருக்கு பின்னால இருந்து வேலை வாங்குறது மனசு தான் இருக்கு அங்கதான் பிரச்சனையே இருக்கு அதனால நம்ம வந்து இது வந்து சும்மா சில சாதனைகள் அது எல்லாம் பண்றதுக்கு தேவையில்லாம போகக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு எல்லாமே ஒரு ஒரு ஒழுக்கமா வாழங்கும் போது எல்லாமே ஒரு மனக்கட்டுப்பாட்டுக்காக சொல்லப்பட்டது இதெல்லாம் ஒரு ஆரம்ப கால பயிற்சிகள்ல மனக்கட்டுப்பாடு புல கட்டுப்பாடு அந்த இது எல்லாமே சம தமம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சில கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் உண்டு சமதமா இருக்கிறது தமமா இருக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த புல நடக்கம் மன அடக்கம் இது எல்லாமே ஒரு ஆரம்ப கால பயிற்சிகளுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா லிபரேஷன் ஒண்ணு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் லிபரேஷன் வந்து உங்களுடைய மனசுக்கு தான் உங்களுக்கு லிபரேஷன் கொடுத்துரும் புலன்கள் வந்து என்னன்னா மனசு சரி பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் அறிவுனுடைய கட்டுப்பாட்டில் நம்ம வந்து புலன்களை இயங்கிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா செய்ய வேண்டிய இதுகளுக்கு நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் புலன்கள்ங்கிறது இல்லாம செயல்படவே முடியாது நம்ம புலன்களே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா எப்படி செயல்பட முடியும் இல்ல எல்லாமே வந்து இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் தியானம் பழகிறாரு அவர் நல்ல ஒரு அனுபவம் ஆனந்த அனுபவம் கிடைக்குது இப்ப உதாரணமா ஒரு சராசரி மனிதர்கள் எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொன்னா இப்போ கொஞ்சம் நிறைய வசதி வாய்ப்புகளோடையும் ஒரு நல்ல பதவியில இருந்தோம்னு சொன்னா சந்தோஷமா இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க சந்தோஷம் வேணும்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நிறைய பணம் வேணும் ஒரு நல்ல பதவி வேணும் நல்ல பொசிஷனும் பணமும் இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப இங்க என்ன சொன்னா ஒரே போட்டியும் புறா பொறாமையும் அடிபடி சண்டைகளும் வெட்டு பெருக்கும் இது ஒழுமா தான் ஆயிரும் இப்ப அதே நேரத்துல இப்ப நம்ம அந்த சந்தோஷத்துக்காக நாம என்ன பண்ணிடுறோம் சொன்னா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வரணும் வச்சுக்கோ மெடிடேஷன் பண்ணும் பொழுது நமக்கு எது பதவி இருந்தாலும் சரி பணம் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நாம சந்தோஷமா இருக்கலாங்கும் போது வேற ஒரு டிஃப்ரெண்டான லைஃப் காரம் இப்படி ஒரு லைஃப் இருக்குங்கிறதே வந்து எல்லாருக்குமே தெரியாது இப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னா எல்லா பிரச்சனையும் உதாரணமா வந்து வாழ்க்கையில நிறைய சோதனைகள் இருக்கும் அந்த சோதனைகள்லாம் நீங்கனா தான் மன நிம்மதியா இருக்கும்ங்கிறது அது முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால என்ன அவங்க ஈஸியா அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்காக நம்ம அல்கால் போயிடுவாங்க அல்கால் போயிட்டாங்க பிரச்சனைகளை சால்வ் ஆகல ஏன்னா இருந்தாலும் அந்த அல்கால் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு தற்காலிகமா வேற ஒரு நிலைக்கு போயிடுறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த அல்கால் மட்டும்தான் இப்ப இப்ப நம்ம வந்து ஆன்மீகம்ங்கிறதே வந்து இது ஒரு டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் அல்கஹால் இப்ப இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம ஒரு வேற ஒரு உலகத்தை பார்க்கறோம் இப்ப அல்கஹால் வந்து நமக்கும் கெடுதல் மற்றவங்களும் கெடுதல் ஆனா இது மெடிடேஷன் மூலமா நீங்க வரும்பொழுது உங்களுக்கும் நல்லது மற்றவங்களுக்கு நல்லது ஒரு நல்ல ஒரு இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு எல்லாரும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல இது
அப்புறம் அந்த உலகத்தில் இருந்த பிறகு அடுத்த அப்புறம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம லிபரேஷனுக்கு வந்துட்டோம் என்லைட்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து எதையுமே ஒரு இதை பிடிச்சு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம உலகத்தை புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க உலகத்தோடையே வாழலாம் நம்ம உலகத்தை எப்படி வாழணுங்கிற ஒரு நிர்ணயம் பண்ணக்கு பிறகும் உலகம் மட்டும்தான் நமக்கு எஞ்சிருக்கு அப்ப அந்த யதார்த்தமான உலகத்திலேயே நம்ம வேற ஒரு அணுகுமுறையில நம்ம உலகத்தை நம்ம கை உலகத்துல நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப உலகத்தையும் சரி பண்றோம் அதே நேரத்தில் நமக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு உள்மாற்றமும் நமக்கு ஏற்படுறோம் அப்ப ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி தியானங்கள் மெடிடேஷன் ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே ஒரு நியூ வேர்ல்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு அது கண்டிப்பா தேவைப்படும் அப்படின்னா தான் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போக முட